Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera, hoje, segunda-feira, dia 13 de maio, a Apple disponibilizou, ó, eu já tô até com a colinha aqui que foi bastante coisa, iOS 17.5, iPadOS 17.5, macOS 14.5, watchOS 10.5, tvOS 17.5 e o software do HomePod também na versão 17.5. E galera, é o seguinte, todo mundo na verdade já está naquela ansiedade pela WWDC que vai acontecer no dia 10 de junho, tá? onde a Apple vai apresentar os seus novos sistemas operacionais, as novas versões, e que, segundo os rumores, é para rolar muita coisa de AI, tá? Ou, como a Apple sempre fala, machine learning, né? Vamos ver se ela vai começar a dotar a palavra AI aí. Então é o seguinte, no caso do iOS 17.5 e do iPadOS 17.5, uma coisa que agora a Apple foi obrigada a fazer, e só está acontecendo na Europa, é a instalação de aplicativos por lojas de terceiro. Lembrando que se você tem um iPhone que de fábrica você pegou, instalou tudo bonitinho e tal, você só pode baixar aplicativos da Play Store. Da Play Store. Da Play Store. What? Você só pode usar a App Store para instalar. Porém, desde o iOS 17.4 lá na Europa, os usuários estão podendo fazer downloads de lojas de aplicativos de terceiros, tá? Inclusive essas lojas aí, algumas vão ser até pagas porque a Apple está cobrando uma taxa dessa galera para circular essa loja. Eu creio que seja questão de tempo para de repente a Apple expandir isso a nível global, tá? Lembrando que, por exemplo, se você pega o Mac, o Mac você tem a Mac App Store, mas você pode baixar os aplicativos da fonte que você quiser, tá? Então, quem sabe no futuro nós vejamos é, o iOS, o iPadOS também permitindo isso em escala global, tá? Então, essa é a novidade mais significativa e junto com uma referente a AirTags para questões de anti-stalking, tá? O que, que acontece? Muita gente compra as AirTags, esconde em carro de pessoas aí tal para rastrear, e agora, o que, que acontece? Se você estiver em algum veículo, ou de repente você está com uma mochila, alguma coisa, e alguém colocar uma AirTag em você, o sistema vai identificar que tem uma AirTag não cadastrada, certo? No seu Apple ID, que está perto de você. E aí, no caso, você tem como se livrar, de repente, chamar a polícia, alguma coisa assim. Então, essa é a segunda novidade aí, mais importante, que a gente tem no iOS 17.5, tá? Lembrando que também a Apple sempre traz novos papéis de parede, uh, e também temos aí a parte de um novo widget de podcast, que de repente, dependendo do episódio, do que você estiver é, escutando, tal, ele vai mudar a cor do widget conforme o que você estiver ouvindo no podcast. E também tem novos papéis de parede, mostradores do orgulho, tá? E um modo offline do Apple... News Plus, que não está disponível aqui no Brasil, então para a gente não muda nada, e correções de bugs e melhorias, tá bom? Então, é assim, não é aquele update que brilha os olhos, meu Deus, né, como todo mundo está esperando um iOS 18, mas se você tem um iPhone aí, é legal que você atualize, principalmente por causa das melhorias, sempre as questões de segurança que a Apple disponibiliza nesses updates aí que são maiores, beleza? Então, é isso aí, videozinho curto, mas só para dar esse feedback aí para vocês referente aos updates que a Apple liberou hoje na segunda, fechou? Então se você chegou até aqui, poxa, deixa aquele like que ajuda demais, se inscreva para o canal continuar crescendo, a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Fui!